السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ما يغذيه الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وبرنيتم نمي بديت بريبار لكرة إلهي بنك يوم دار بدار أنبر كوريا الله في النور يا رجل تاي ما رجل سكودرة سكودرة رجل الله في النور لال நம்முடைய ஜமாத் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஆன்லைன் வகுப்பிலே ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழ் பல செய்திகளை நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நபி தோழர்களை அறிந்து கொள்வோம் என்ற தலைப்பிலே பல்வேறு தகவல்களை கடந்த காலங்களிலே நாம் பார்த்து வந்தோம் நபி தோழர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பெற வேண்டிய பாடம் என்ன அவர்களிடத்தில் கொள்கை உறுதி எப்படி இருந்தது அவர்கள் பிறரை நேசிப்பதில் எந்தெந்த விஷயங்களில் நேசத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் அவர்கள் எத்தகைய காரியங்களிலெல்லாம் நமக்கு சிறந்த முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து காட்டினார்கள் என்று பல செய்திகளை பார்த்து வந்தோம் அந்த பாடத்தினுடைய இறுதி நாளான இன்றைய தினம் அந்த நபி தோழர்கள் இவர்கள் அடுத்தவர்களை பின்பற்றினார்களா இல்லையா அவர்கள் எதை பின்பற்றினார்கள் என்பது குறித்தும் ஹதீஸ்களிலே ஏராளமான செய்திகள் இருக்கிறது ஏற்கனவே இன்றைக்கு பேசக்கூடிய இதே கருத்துப்பட வகி செய்தியை மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டும் வகியை தாண்டி எதையும் பின்பற்றக்கூடாது நாம் இந்த தலைப்பை தேர்வு செய்யப்பட்டதற்குரிய காரணம் நபி தோழர்கள் பல தியாகங்களை செய்திருந்தாலும் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நாம் இந்த தலைப்பை தேர்வு செய்யவில்லை ஏற்கனவே வகி செய்தியில் சொல்லப்பட்ட அம்சத்தை குரானில் கூறப்பட்டிருக்கிற கருத்தை ஹதீசுகளில் முன்மொழியப்பட்ட கருத்தை அந்த நபி தோழர்கள் எவ்வாறு பின்பற்றினார்களோ அதுபோல நாமும் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டது என்பதற்குரிய காரணங்களை எல்லாம் ஏற்கனவே விளக்கி இருந்தோம் அந்த தோழர்களும் அவர்கள் அடுத்தவர்களை பின்பற்றினார்களா அல்லது அவர்கள் எதை பின்பற்றினார்கள் என்ற ஹதீசுகளிலே பார்க்கும் பொழுது அதில் ஏராளமான விளக்கங்களை பார்க்குறோம் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி சஹீகுல் புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாவது நபிமொழியாக ஒரு நபிமொழி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு அபுபக்கர் ரதியுல்லா ஒன்று அவர்கள் ஆட்சித் தலைவராக இருக்கிறாங்க அதற்கு அடுத்து உமர் ரதியுல்லா ஒன்று அவர்கள் ஆட்சித் தலைவராக இருக்கிறார்கள் இப்படி உமர் ரதியுல்லா ஒன்று அவர்கள் ஆட்சித் தலைவராக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அபு மூசல் அஷ்ஹரி ரதியுல்லா ஒன்று அவர்கள் ஒரு முறை உமர் ரதியுல்லா ஒன்று அவர்களை சந்திப்பதற்காக போறாங்க அண்ண அபா மூசல் அஷ் அஷ்ஹரி இஸ்த அதன அலா உமர் அபனில் ஹத்தாப் உமர் அபனுல் ஹத்தாப் ரதியுல்லா ஒன்று அவர்களிடத்து அனுமதியை வேண்டி அவர்களுடைய வீட்டிற்கு அபு மூசா அவர்கள் சென்று அனுமதி கேட்கிறாங்க ஃபலம் யதின் லகு உமர் அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை அவர்களுக்கு யுதின் லகு அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை உமர் அவங்க வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையில இருக்கிறதுனால உமர் அவங்க என்ன செய்யல அவங்க அனுமதி கொடுக்கல அபு மூசா அபு மூசா கொஞ்ச நேரம் நின்று பாக்குறாங்க திரும்ப உமர் ரதிகள் தான் அவருடைய வீட்டில இருந்து அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க உமர் அவர்கள் தன்னுடைய வேலைகளை எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த அங்க இருக்கிறவங்கள்ட்ட கேக்குறாங்க நான் இப்ப வந்து அபு மூசா அவங்களுடைய ஒரு சப்தத்தை கேட்டனே அவங்க என்னை அழைக்கிற மாதிரியான ஒரு இது கேட்டிருந்தனே அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க என்று கேட்கும் பொழுது அப்போது அங்க உள்ள மக்கள் சொல்றாங்க கத ரஜ அபு மூசா அவங்க திரும்பி போயிட்டாங்க உங்கள்ட்ட அனுமதி கேட்டு நின்னாங்க நீங்க அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்காததுனால அவங்க திரும்பி போயிட்டாங்க என்று சொன்ன உடனேயே அடுத்து வந்து என்ன செய்யறாங்க அபு உமர் ரதியுல்லா ஒன்று அவர்கள் அவங்களை வந்து நீங்க இப்போது என்கிட்ட அழைச்சிட்டு வரணும் என்று உத்தரவு போடுறாங்க அதே போல அபு முசல் அஷ்ஹரி அவங்க உமர் ரதியுல்லா அவரிடத்துல அழைத்து வரப்படுறாங்க அப்படி அழைப்பு அழைத்து வந்த பிறகு அடுத்து வந்து என்ன செய்யறாங்க கேட்கறாங்க இப்படி நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சீங்களே ஏன் இந்த மாதிரி செஞ்சீங்க நான் ஒரு வேலையில இருந்துகிட்டு இருந்தேன் அந்த வேலை முடிச்சு உங்களுக்கு அனுமதி தரலான்னு பார்த்தா நீங்க அதுக்குள்ள திரும்பி போயிட்டீங்களே எதற்காக நீங்க போனீங்க என்று கேட்கும் பொழுது அப்ப வந்து அபு மூசா அவங்க சொல்றாங்க நாங்கள் இவ்வாறுதான் ஏவப்பட்டிருக்கிறோம் இறை தூதர் எங்களுக்கு இதத்தான் உத்தரவா போட்டிருக்காங்க நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போறதா இருந்தா நாம வந்து என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நம்மளுடைய சொந்த வீடுனா சலாம் சொல்லிவிட்டு போயிடலாம் 
நம்மளுடைய சொந்த வீடு இல்லாம அடுத்தவர்களுடைய வீடு நம்மளுடைய உறவினர்களுடைய வீடாக இருந்தாலும் சலாம் சொல்லி அனுமதி பெற வேண்டும் அப்படி அனுமதி பெற்றுட்டு தான் உள்ள போகணும் அனுமதி கிடைக்கலன்னு சொன்னா நீங்க திரும்பி போயிடுங்க இப்படித்தான் நாங்கள் நபிகள் நாயம் சலாஹுல்லாம் அவர்களால் ஏவப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் எங்களுக்கு இப்படித்தான் சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க என்று சொன்ன உடனேயே அடுத்து உமர் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்போ அப்போது உமர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சபைக்குறை ஒரு விதமான அந்த கோபத்திலேயே நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த சபையில உள்ள மக்கள் என்கிட்ட கேட்கறாங்க எதற்காக இந்த மாதிரி கோபத்துல போறீங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அப்போது நான் அந்த அன்சாரிகள் இருக்கிற அந்த சபையில நடந்த அந்த நிகழ்வை எடுத்து சொன்னேன் அவங்க வந்து அப்போது உமர் அவர்கள் இதற்காக என்னிடத்துல ஒரு ஆதாரம் வேணும் என்று கேட்டிருக்கிறாங்க யாரையாவது நான் கொண்டு போய் நிறுத்தணும் அவங்கள்ட்ட அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க என்று தக்க ஆதாரபூர்வமாக ஹலிஃபாவாக இருக்கக்கூடிய அமீருல் முக்மினின் உமர் ரதி அல்லாஹும் அவர்களிடத்துல நான் கொண்டு போய் நிறுத்தணும் என்று சொன்ன உடனேயே அப்ப அங்க இருக்கிற மக்கள் சொல்றாங்க இதுக்கே நீங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இதற்கு நம்ம சபையில இருக்கக்கூடிய மிக சிறுவராக இருக்கக்கூடிய அபு சயீத் அல் குதிரி ரதி அல்லாஹு இவர்களே போதுமானது இவங்களே அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த செய்தியை சொல்லி இருக்க இவங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறாங்களே என்று சொல்லி திரும்ப நீங்க இந்த அபு சயீத் அல் குதிரி இவர்களை நீங்க என்ன செய்யுங்க அழைச்சிட்டு போங்க என்று சொல்லி அந்த அன்சாரிகள் இருக்கிற சபையில் உள்ள மக்கள் சொல்றாங்க அப்ப தகபபி அபி சயீத் அல் குதிரி நான் அபு சயீத் அல் குதிரி அவர்களை என்ன செய்தேன் என்னோடு நான் அழைத்து சென்றேன் அப்போது உமர் வதியெல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு நாங்க ரசுலாசுலமுடைய காலத்துல வேலைகளுக்காக போகும் பொழுது நாங்க மார்க்கத்து சில விஷயங்கள் அறியாம போயிட்டோமே அல்லாஹுவின் தூதருடைய கட்டளை இதனால் வர எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு என்று கடந்த காலத்துல நபிகள் நாயம் சலாஹுலாம் காலத்துல இந்த செய்தியை அறியாமல் இருந்ததற்கு வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியாக அதுல நம் கடைசியினுடைய அந்த பத்தியை பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த ஹதீஸ் நமக்கு என்ன காட்டுகிறது அபு முசல் அஷ்ஹரி ரதி அல்லாஹு அவர்கள் யார் அவர்கள் ஒரு நபி தோழர் தானே அவங்க உமர் ரதி அல்லாஹும் அவங்கள்ட்ட ஒரு தகவலை சொல்றாங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது அது தன்னுடைய கருத்தாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதாகத்தான் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதாக சொல்லி இருந்தும் அதை உடனே அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார்களா அபு மூசா ரதி அல்லாஹு அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்தை உமர் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார்களா அல்லது இதற்குரிய ஆதாரம் என்ன எந்த அடிப்படையில் இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதாக சொல்றீங்க அதற்கு நீங்கள் தக்க ஆதாரத்தை கொண்டு வரணும் அப்படி இல்லாட்ட உங்களை தண்டிப்பேன் என்றெல்லாம் சில நபிமொழிகளில் கூடுதலாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அப்படி ஆதாரத்தை கேட்டு அவங்க பின்பற்றக்கூடிய நபிகள் நாயம் சலாஹ்ல அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க என்று சொல்லப்பட்டும் அதற்குரிய ஆதாரங்கள் என்ன என்று ஆதாரத்தை பார்த்து பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நிலையை தான் அன்றைக்கு தோழர்களுடைய வாழ்க்கையில பார்க்க முடியுது ஏன்னா முஸ்லிம்கள் என்றால் இப்படித்தான் இருக்கணும் அவங்க மார்க்கம் என்ற அடிப்படையில் எதை வேண்டுமானாலும் நாம் கேட்டுவிட முடியாது யார் சொன்னாலும் கேட்டுற முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு என்ன சொன்னாங்களோ குரானில் நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ ஆதாரபூர்வமான நபிமொழிகள் மூலமாக நபிகள் நாயம் சலாஹுல்லாம் அவர்கள் தான் சொன்னார்கள் என்று நமக்கு என்ன கிடைத்ததோ அதைத்தான் நாம் கேட்க வேண்டும் பின்பற்ற வேண்டும் இதைத்தான் நபி தோழர்களும் இந்த நிலையில் தான் இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க சம காலத்தில் உள்ள மற்ற தோழர்களுடைய நிலையை பின்பற்றினாங்களா அதே மாதிரி சின்ன வயதில் உள்ள நபி தோழர்கள் எல்லாம் பெரிய வயதில் உள்ள அந்த நபி தோழர்களை பின்பற்றினாங்களா அந்த நபி தோழர்கள் அடுத்தவங்களை பின்பற்றல அவங்க இறை தூதருடைய அந்த வாக்கை தான் பின்பற்றினார்கள் என்பதற்கு இந்த செய்தி ஒரு பெரிய சான்றா இருக்குதா இல்லையா அதே மாதிரி பாருங்க சகிகுல் புகாரியில ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது செய்தியாக ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது உஸ்மான் ரதி அல்லாஹ் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு முறை இந்த ஹஜ்ஜினுடைய நேரங்களில் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு உஸ்மான் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் தமத்து முறையில ஹஜ் பண்ணக்கூடாது பொதுவா ஹஜ்ஜில வந்து மூணு வகை இருக்குது ஒண்ணு ஹஜ்ஜை மட்டும் தனித்து செய்யக்கூடிய இஹ்ராம் கட்டி அதுல வெறும் ஹஜ்ஜு மட்டும் செய்வாங்க இத வந்து இஃப்ராத் என்று சொல்லுவாங்க 
அதே மாதிரி கிரான் என்று என்ன செய்யப்படுது ஹஜ்ஜில் சொல்லப்படுது அதே மாதிரி தமத்து என்று சொல்லப்படுகிறது ஒன்று வந்து ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் ஒரே இஹ்ராமில் ஆரம்பத்தில் அணியக்கூடிய அதே இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமல் ஃபஸ்ட்டு உம்ராவை செஞ்சு முடிப்பாங்க திரும்ப வந்து அந்த துல்கத்தினுடைய அந்த கிரியைகள் வந்துருச்சுன்னா அப்படியே என்ன செஞ்சு கொடுப்பாங்க அந்த இஹ்ராமிலே இருந்து கொண்டு அந்த துல்கத்தினுடைய கிரியைகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது ஒன்று இன்னொன்று என்ன இஹ்ராம் அணிந்து விட்டு உம்ரா செய்வார்கள் திரும்ப அந்த இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு விடுவார்கள் திரும்ப அடுத்த ஹஜ்ஜினுடைய நாள் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அடுத்து இஹ்ராம் அணிந்து கொண்டு அந்த ஹஜ்ஜினுடைய கிரியைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்படி ஹஜ்ஜு வந்து மொத்தம் மூணு வகையாக வெறுமனை தனித்து ஹஜ்ஜு செய்வது அடுத்து ஒரே இஹ்ராமில் ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் சேர்த்து செய்வது இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமலேயே இன்னொன்று முதல்ல இஹ்ராம் செய்து நம்ம வந்து உம்ரா செய்து முடித்து விட்டு இஹ்ராமிலிருந்து விலகிடுவாங்க திரும்ப அடுத்து ஹஜ்ஜினுடைய நாட்கள் வரும் பொழுது அப்போ இஹ்ராம் கட்டி ஹஜ்ஜி செஞ்சுக்குவாங்க இப்படி மூணு வகை இருக்குது அதை வந்து தமத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹஜ்ஜை உஸ்மான் ரதியம்மன் அவர்கள் இப்படி தமத்துவ ஹஜ்ஜே கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்யலை இப்படி தமத்துவ முறையில் ஹஜ்ஜி செய்யலை என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டு இப்படி தமத்துவ ஹஜ் என்ற ஒன்றே இல்லை என்ற அளவிற்கு உஸ்மான் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தகவலை கேள்வியுற்ற அலி ரதியம்மன் அவர்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்க எனுகா அணில் முத்தா உஸ்மான் அவர்கள் முத்தா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தமத்து தமத்து என்று சொல்லப்படுகிற அந்த ஹஜ்ஜை வந்து அவங்க வந்து கூடாது என்று தடுக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறாங்களே பைனகுமா அது அதை எல்லாம் அவங்க என்ன பண்றாங்க அது ரெண்டுக்கு மத்தியில் சேர்த்து செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்ப இப்படி இதை கேள்விப்பட்ட அலி ரதியல்லான் அவர்கள் ஃபலம்மா ரஹா அலா அகிலி பிஹா லப்பை கபி உம்ரத்தின் வ ஹஜ்ஜத்தின் அப்போது அலி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நான் உம்ராவிற்காகவும் ஹஜ்ஜிற்காகவும் சேர்த்து இகரா பண்ணுகிறேன் உஸ்மான் அவர்கள் இப்படி சேர்த்து செய்யவே கூடாது நம்ம வந்து தனிச்சு தனிச்சு தான் செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் உம்ராவை பண்ணிடணும் அடுத்து ஹஜ்ஜை பண்ணிடணும் ரெண்டை சேர்த்தே நம்ம செய்யக்கூடாது என்று அதை உஸ்மான் ரதியல்லாஹன் அவர்கள் தடுக்கும் பொழுது அலி ரதியல்லாஹன் என்ன பண்றாங்க அவர்கள் இகராம் கட்டும் பொழுது உஸ்மான் அவர்கள் சொன்னதைப் போல இல்லாம அவங்க அந்த உம்ராவிற்காகவும் ஹஜ்ஜிற்காகவும் சேர்த்தே என்ன பண்றாங்க அவங்க வந்து இகராம் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி இகராம் கட்ட ஆரம்பித்து விட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் மா குந்து சுன்னத்தி ரசுலா சலால செல்லம் லி கவுலி அகதின் எந்த ஒரு நபருடைய அந்த கூற்றிற்காக நான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன அந்த சுண்ணத்தை விடுவதற்கு நான் தயாராக இல்லை அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு ஒரு சுண்ணத்தை வழிகாட்டியிருக்க ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் ஒரே நிலையில் செய்து காட்டியிருக்க ரசுலாசலம் அவர்கள் வழிகாட்டியிருக்க உஸ்மான் அவர்கள் அதை செய்வதை தடுக்கிறாங்களா மற்ற மனிதர்களுடைய அந்த கூற்றிற்காக நான் நபிசுலாசலம் அவங்களுடைய கூற்ற விட தயாராக இல்லை எனக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன அந்த கூற்று தான் முக்கியமானது என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு நிகழ்வை நாம் ஹரீஸ்ல பார்க்கிறோமே அப்ப நமக்கு இந்த செய்தி என்ன காட்டுகிறது அலி ரதியில்லா உங்க அவர்கள் உஸ்மான் அவர்கள் ஒரு காரியத்தை தடுத்தார்கள் என்று சொன்ன உடனே சரி அவங்க சஹா உஸ்மான் அவங்க சஹாபி ஆயிட்டாங்க அவங்களுடைய பேச்சை நம்ம அப்படியே கேட்டாகணும் என்று இருந்தார்களா அல்லது உஸ்மான் அவர்கள் தடுத்த அந்த காரியத்தை அது ரசுலாசல் அவங்க தடுக்கலை என்று தெரிந்த உடனே அப்ப அலி ரதியுல்லான் அவர்கள் உஸ்மான் அவர்கள் தடுத்த அந்த காரியத்தை கேட்டு நடக்கிறாங்களா அல்லது நபிகள் லாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இதற்கு அனுமதி கொடுக்கலையே அப்ப நம்ம ரசுல்லா இஸ்லாமுடைய கூற்று தான் முக்கியம் என்று இருந்தார்களா அப்ப அந்த தோழர்கள் பின்பற்றியது எது என்பதை நமக்கு இந்த நபி மொழி விளக்குகிறதா இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க சஹீகுல் புகாரியில இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது செய்தியாக ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது இபுனு உமர் ரதியுல்லான் அவர்கள் அந்த இகராம் கெட்டுவதற்கு முன்பாக நறுமண பொருளை பயன்படுத்த கூடாது என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க பொதுவாக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்ன செய்தி என்னன்னா ஒருவர் இகராம் ஆடை அணிந்து விட்டால் அதுக்கு பிறகு அந்த இகராமுடைய நிலையில் என்ன செய்யக்கூடாது நறுமண பொருளை பயன்படுத்தக்கூடாது இதுதான் நபிகள் லாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னது இப்போ ஒரு ஆள் இகராம் ஆடை அந்த இகராமுடைய நிலைக்கு வரும் பொழுதே அவர் நறுமணத்தை பயன்படுத்துறாருன்னா தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இகராமிற்கு வந்த பிறகு ஒருவர் என்ன செய்யக்கூடாது நறுமணத்தை எதையுமே பயன்படுத்தக்கூடாது அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து ஹாஜிகள் ஹஜ்ஜி செய்யக்கூடிய மக்கள் அவங்க வந்து இன்னைக்கு குளிப்பதற்காக உள்ள அந்த சோப்புகளை எப்படி பயன்படுத்துவாங்க அவங்க இகராம் ஆடைக்கு வந்த பிறகு குளிப்பதாக இருந்தால் நறுமணமான அந்த சோப்பெல்லாம் பயன்படுத்த மாட்டான் ஏன்னா அந்த நறுமண பொருளை இகராமுடைய நிலைக்கு வந்த பிறகு பயன்படுத்தக்கூடாது என்று மார்க்க சட்டம் ஆனா இப்படி உமர் அவங்க என்ன பாக்குறாங்கன்னா நறுமண பொருளே கூடாதுன்னா அ
என்று சொல்லி என்ன பண்றாங்க அந்த இகராமிற்கு முன்பாகவும் நறுமண பொருளை போடுவதை அதை வந்து வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இபுனு உமர் ரதியுல்லாம் அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி ஆயிஷா ரதியுல்லா அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லப்படுகிறது அப்ப இந்த செய்தி ஆயிஷா அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லப்பட்ட உடனே ஆயிஷா ரதியுல்லா என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எரஹமுல்லாஹு அபா அப்துல் ரஹ்மான் அல்லாஹு தாலா இபுனு உமர் அவர்களுக்கு அருள் செய்வானாக அல்ல அவங்களுக்கு அருள் புரியட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்றாங்க குந்து அதீபு ரசுல்லா இஸ்லாம் செல்லும் நான் அல்லாஹுவின் தூதருக்கு என்ன செய்வேன் இக நறுமணம் பூசி விடுவேன் அவர்கள் தங்களுடைய மனைவியர்களிடத்தில் சென்று வருவார்கள் திரும்ப வந்து அவங்க திரும்பி வருவாங்க அந்த இகராம் ஆடை அதுக்கடுத்து என்ன செஞ்சுக்கிடுவா இகராம் உடைய நிலையில் வந்து கொள்வார்கள் அவ அந்த இகராம் வருவதற்கு முன்பாக நான் ரசுல்லா இஸ்லாம் அவங்களுக்கு நறுமண பொருளை போடுறேன் அவங்க தன்னுடைய மனைவியர்களை பார்த்து விட்டு வந்து அதற்கு அடுத்து அவங்க நினைச்சுக்கிடுவாங்க அதே நிலையில் அவங்க தன்னுடைய அந்த இகராமை ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அவ இகராமிற்கு முன்பாக நான் இப்படி அல்லாஹுவின் தூதருக்கு நறுமண பொருளை போட்டு விட்டுருக்கிறேன் ஆனால் நபிகள் நாயம் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு நான் இப்படி செய்திருக்கிறது இபுன் உமர் அதை கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே அதை வந்து அவங்க திருத்தி கொள்ளிட்டு அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அருள் செய்யட்டும் அவ இபுனு உமர் அவர்கள் மூலமாக ஒரு செய்தி கிடைத்த உடனே ஆயிஷா ரவியுல்லாஹ் அவர்களது அப்படியே எடுத்துக் கொள்கிறார்களா அல்லது இதுல அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னது என்ன என்று பார்க்கிறாங்களா அப்ப இந்த செய்திகளை இன்னும் நிறைய செய்திகளை சொல்லி கொண்டே போகலாம் அன்றைக்குள்ள தோழர்கள் சக காலத்தில் உள்ள மத்த தோழர்கள் அவங்க என்ன செய்யல அவங்க பார்க்கல அடுத்த தோழர்கள் சொன்னாலும் அவங்க நபிகள் நாயகம் சலால் இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னதாக சொல்றாங்களா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதாக சொன்னால் அதை நம்ம கேட்போம் அதற்கு நம்ம கட்டுப்படுவோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாத ஒரு கருத்தை அவங்க சொல்றாங்கன்னா அதை நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை நமக்கு இறை தூதருடைய அந்த கூற்று தான் முக்கியமானது என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் அன்னைக்குள்ள தோழர்கள் இருந்தாங்க அப்ப அவங்களே அடுத்த தோழர்களை பின்பற்றாமல் வகை செய்தியை தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு நாம் எப்படி அந்த நபி தோழர்களை பின்பற்றணும் என்ற ஒரு நிலை எடுக்க முடியும் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்காக தியாகம் செய்தார்கள் தான் அடி உதவிகளுக்கு ஆளானாங்க தான் பல கஷ்டங்களை எல்லாம் சந்தித்தார்கள் தான் இப்படி கஷ்டங்களை சந்தித்தார்கள் என்பதற்காக அவர்களை பின்பற்ற சொல்லி நம்ம மார்க்கத்தில் சொல்லப்படுதா அப்ப இதை நம்ம கவனித்தில் கொள்ள வேண்டும் என கடந்த காலத்தில் சில மக்கள் ஆரம்பத்தில் உள்ள அந்த உரையை கேட்காமல் இருந்திருக்கலாம் நம்ம வகியை தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற அந்த செய்தியை கேட்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்ப அந்த நபி தோழர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எடுத்து சொல்லும் பொழுது அப்ப இந்த அளவுக்கு தியாகம் பண்ணவங்க அவங்களுடைய பேச்சை கேட்டா என்ன அவங்களை பின்பற்றினா என்ன என்ற ஒரு முடிவை நாம் எடுத்துவிட முடியாது நாம் பின்பற்றப்படுவதற்கு தகுதியானது அது வகை செய்தி மட்டும்தான் அந்த வகை செய்தியின் அடிப்படையில் பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய மக்களாக நாம் அனைவரும் ஆக வேண்டும் என்று கூடி இத்தோடு இந்த பாடத்தை முழுமையாக நாம் நிறைவு செய்து விடுகிறோம் அதே போல இன்றைய தினம் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நாம் என்ன செய்வோம் கேட்போம் உமர் ரதியெல்லாம் கொண்டு அவர்களிடத்துல அவங்க வீட்டில் போய் ஒரு நபி தோழர் அனுமதி கேட்டாங்க அப்போ உமர் அவர்கள் அனுமதி கொடுக்கல எந்த நபி தோழர் போய் அனுமதி கேட்டாங்க அதிலேயே கூடுதலாக உமர் அவர்கள் ஆதாரத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அவங்க எந்த நபி தோழரை அழைச்சிட்டு போனாங்க நபிகள் நாயம் சலால் சலாமும் இப்படித்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்று சொல்லி ஆதாரத்திற்காக அந்த நபி தோழர் இன்னொரு நபி தோழர் அழைச்சிட்டு போனாங்க உமர் அவர்களுடைய வீட்டில் அனுமதி கேட்ட நபி தோழர் யார் அவர்கள் ஆதாரத்திற்காக எந்த நபி தோழரை அழைத்து விட்டு சென்றார்கள் இதற்குரிய பதிலை நீங்க நம்ம கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணில் விரைவாக நீங்க எழுதி அனுப்புங்க இன்ஷால்ல அப்படி சரியான முறையில் பதில் எழுதக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு நம்மளுடைய ஜமா சார்பாக சிறப்பு பரிசுகளை நாம் வழங்கவிருக்கிறோம் ரமலான் மாதத்தில் அதற்காக நீங்க என்ன செய்யுங்க இது பரிசிற்காக மட்டுமல்ல ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி செய்கிறோம் இதை கவனத்தில் கொண்டு அதற்குரிய பதிலை விரைவான முறையில் நீங்க அந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு அனுப்புங்கள் என்ற கோரிக்கையை வைத்தவனாக இத்தோடு இந்த ஆன்லைன் வகுப்பை முடித்துக் கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரக்கா